வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம பாலும் பால் பவுடர் யூஸ் பண்ணியும் பர்ஃபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் பாத்திரத்துல ஒரு மூணு பெரிய ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் உருகட்டும் நெய் உருகுனதும் அரை கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் இது காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இதோட ரெண்டு கப் பால் பவுடர் நான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறது இனிப்பு இல்லாத பால் பவுடர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதோ எல்லாம் நல்லா கலந்துருச்சு இப்போ ஒரு கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணலாம் நான் இங்க இனிப்பு இல்லாத பால் பவுடர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதனால ஒரு கப் சர்க்கரை நீங்க இனிப்பு இருக்கிற பால் பவுடர் யூஸ் பண்றதா இருந்தா பார்த்து சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை கரையணும் சர்க்கரை கரைய கரைய இது கொஞ்சம் தண்ணி ஆகும் இதோ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ ஒரு பெரிய பிஞ்சு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணுங்க இது இப்ப நல்லா கிளறிட்டே வாங்க நல்லா கெட்டி ஆகணும் அது வரைக்கும் கிளறணும் இது கெட்டியாக எப்படியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இதோ இங்க நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு நல்லா ஒட்டாமலும் வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை இன்னும் ரொம்ப கெட்டியாக விட்டுறாதீங்க ஆற ஆற இன்னும் கெட்டியாகும் ஸோ பார்த்து கவனமாக ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நார்மல் பிளேட்டில் நெய் தடவி கூட நீங்கள் தாராளமாக இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் இது நான் கொஞ்சம் ஷேப்பாக வரணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கொயர் பேன் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் பட்டர் பேப்பரில் நெய் தடவிட்டு அந்த பர்ஃபி கலவையை இதில் போட்டு நல்லா ஷேப் பண்ணுங்க இது நல்லா ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே ஷேப் பண்ணிடுங்க இது இப்போ கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான சூட்டில் இருக்கு இப்போ இதை நான் பிளேட்டில் மாற்றி சில்வர் பாயில் ஒட்ட போகிறேன் இது யூஸ்வலாக ஸ்வீட்டுக்கு மேலே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த எடுபிள் சில்வர் பாயில் தான் கேர்ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க இதோ சில்வர் பாயில்லாம் ஒட்டியாச்சு இப்போ ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே கட் பண்ணிடலாம் இப்போவே இது வெது வெதுப்பாக தான் இருக்கு ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு ஆறுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெட்டியாகும் மில்க் பர்ஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த தினமும் மில்க் அல்வா எப்படி சேர்ந்துன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் தமிழ் நியூ இயர் ரெசிபியா அதை செஞ்சு ஆசத்துங்க இதுக்கு ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கலாம் இது கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இதோ பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது அப்படியே லோ ஃபிளேம்க்கு கொண்டு வந்து நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க இதை நம்ம டோட்டலாக வற்ற விட போகிறோம் ஸோ அப்படியே சிம்லே போடுங்க அது தானாகவே வத்திரும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஆட விடும் ஸோ இதை அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆட விழ விழ அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க இது கிட்டத்தட்ட இப்போ அரை பங்கு அளவுக்கு வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் கிளறி விடுங்க இதை நம்ம மறுபடியும் வத்த விட போகிறோம் இதில் இருந்து பாதி வத்தணும் இதோ ஓரளவுக்கு நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸை இதில் பிழிஞ்சு விடுங்க இதை நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க லெமன் ஜூஸ் சேர்த்த உடனே இது பெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை அப்படியே கிளறிட்டே வாங்க
இதோடு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் இது நல்லா வத்தினதும் நறுக்கின பாதாம் பிஸ்தா முந்திரியை இதோட ஆட் பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு எல்லா தண்ணியும் வத்தி இருக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இது கம்ப்ளீட்டா வத்துற வரைக்கும் கிளறணும் அவ்வளவுதான் இது ரொம்ப நேரம் கிளறணும்னு கிடையாது ஓரளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் வத்துனதும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோ தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இதை வேற ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது மில்க் பவுடர் குலாப் ஜாமுன் ஃபர்ஸ்ட் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சுகர் கரையிட்டோம் அண்ட் இதுல நம்ம லெமன் ஆட் பண்ண போறது இல்ல அதனால இது வந்து ஆறுனதும் ஈஸியா கிறிஸ்டலைஸ் ஆயிடும் சோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக இதை பாயிலிங் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு சிம்ல அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க இத ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் இதுல இப்ப ரெண்டு ஏலக்காவை தட்டி போடுங்க அதோட ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் மில்க் பவுடருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா இத நம்ம இப்ப பால் விட்டு நல்லா பிசை போறோம் இதுல நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அதாவது பேக்கிங் சோடா பத்தி பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்றதா இருந்தா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நீங்க பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது ரொம்பவே சாஃப்டா வரும் ஆனா ஒரு பிஞ்சுக்கு மேல ஆட் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப பேக்கிங் சோடா போட்டீங்கன்னா இது சிரப்ல போடும்போது திரிஞ்சிரும் எனக்கு ஓரளவுக்கு லைட்டா கெட்டியான குலோப் ஜாமுன் பிடிக்கும் அதனால நான் பேக்கிங் சோடா சேர்க்கல உங்களுக்கு சாஃப்டான குலோப் ஜாமுன் வேணும்னா கண்டிப்பா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேருங்க அதுக்கு மேல சேர்க்க வேண்டாம் மாவு அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப நேரம் இதை பிசைஞ்சிட கூடாது ஆக்சுவலா நீங்க மைதா ஆட் பண்றீங்க ஸோ க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆக விடக்கூடாது க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க பொறிச்சு எடுக்கும் போது இது கெட்டி ஆயிடும் ஸோ லைட்டா பிசைங்க பிசைஞ்சாலே மில்க் பவுடருங்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான மாவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக்குங்க பொறிச்சிடுங்க நான் இங்க ஆயில் தான் இதை பொறிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா நெய் யூஸ் பண்ணுங்க அது ரொம்ப வாசனையாவும் இருக்கும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்ல பொன்னிறமா பொறிச்சு எடுத்துருங்க இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம இதை அப்படியே சிரப்ல போட்டலாம் அண்ட் சிரப் கண்டிப்பா ரொம்ப சூடாவும் இருக்கக்கூடாது சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது வார்மா இருக்கிற சிரப்ல போடுங்க இதோ சிரப்புக்குள்ள போட்டாச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் அது ஊறுறதுக்கு டைம் கொடுங்க அப்புறம் திருப்தியா எடுத்து சாப்பிடுங்க குண்டு குண்டு குலோப் ஜாமுன் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ரசகுல்லா இதுக்கு நான் ஒரு முக்கால் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் இத நம்ம திரிக்கணும் சோ ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் நல்லா பால் கொதி வந்ததும் ஊத்துங்க இப்போ இதை திரிய ஆரம்பிக்கும் பால் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு சோ இத நம்ம ஒரு துணியில கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சுத்தமான துணியில இத கலெக்ட் பண்ணுங்க லெமனோட புளிப்பு தன்மை இதுல கொஞ்சம் கூட இருக்க கூடாது சோ தண்ணி விட்டு இதை நல்லா அலசிக்கோங்க இது ஒரு தண்ணி விட்டு நல்லா சூப்பர் அலசியாச்சு இப்ப நல்லா இருக்க கட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் இதை தொங்க விடுங்க தண்ணி எல்லாம் வடியிட்டும்
இதோ தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிஞ்சிருச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா இதை நல்லா பிசைய ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷமாத டைம் எடுத்து இதை நல்லா பிசைங்க இத நீங்க எவ்வளவு தூரம் நல்லா பசேறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் உங்க ரசகுல்லா நல்லா இருக்கும் அண்ட் இது சப்பாத்தி மாவு மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து வரணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பசைங்க இத நீங்க டைம் எடுத்து நல்லா பசையில அப்படின்னா நீங்க சிரப்ல போடும்போது இது தெரிஞ்சிடும் சோ அதை அவாய்ட் பண்ணோம்னா நல்லா பசிங்க நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பசைங்க இதோ இது ஓரளவுக்கு நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு இதோ பசிஞ்சாச்சு அடுத்ததா இதை குட்டி குட்டியா உருண்டைகளாக்கலாம் உங்களுக்கு பெரிய சைஸ் ரசகுலா வேணும்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உருண்டைகளாக்குங்க நான் ஈஸியா சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக இதை குட்டி குட்டி உருண்டைகளா தான் எப்பயுமே போடுவேன் நல்லா அழுத்தி உருண்டைகளாக்குங்க ஏன்னா எந்த கிராக்கும் இதுல இருக்க கூடாது இதோ உருண்டைகள்லாம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த நான் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் சக்கரைனா ரெண்டு கப் தண்ணி சுகர் நல்லா கரையட்டும் அதே மாதிரி நல்லா கொதி வரட்டும் இதுக்கு பதம் எதுவும் கிடையாது நல்லா தல தலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் அந்த பால்ஸ் எல்லாம் மெதுவா இதுல டிராப் பண்ணுங்க இத ரொம்ப லோ பிளேம்லயும் குக் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ஹை பிளேம்லயும் குக் பண்ணக்கூடாது மீடியம் பிளேம்லயே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க போட்ட சைஸ்ல இருந்து இது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அண்ட் ரசமலாய் அளவுக்கு நீங்க இத டபுள் ஆக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதை வெளியெடுத்தலாம் இத ஒரு நாள் ஃபுல்லா நான் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா கடையில கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல பல பலன்னு உங்க ரசகுலா இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் திக்காவும் ஆகும் நம்மளோட அடுத்த ரெசிபி ஆப்பிள் பேடா இது ஆப்பிள் ஷேப்ல இருக்கிற மில்க் பேடா இது பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப குவிக்கா செய்யக்கூடிய ஸ்வீட் இது வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணாம பேன்ல அரை கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க இது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி ஆற வச்ச பால் இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட்டி விழாத மாதிரி இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணுங்க கட்டி விழாம நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் பிளேம்ல வச்சு நல்லா கை விடாம கிளறுங்க ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கிளறிட்டே வாங்க கொஞ்சமா திக்க ஆரம்பிக்கும் இதோ கொஞ்சம் திக்க ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல அரை டின் அளவுக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணலாம் கண்டென்ஸ் மில்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணுங்க கை விடாம கிளறிட்டே வாங்க பாத்தீங்கன்னா மில்க் பேடாவோட இன்கிரீடியன்ட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அரை டம்ளர் பால் அரை டின் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு கப் மில்க் பவுடர் கொஞ்சமா ஏலக்காய் தோல் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் மட்டும் சேர்க்க போறோம் இதுக்கப்புறம் கிளறுங்க கிளறுங்க கிளறிட்டே வாங்க இங்க ஸ்பீடா வச்சு நல்லா கை விடாம கிளறினாலும் சரி இல்ல லோல இருந்து மீடியம் பிளேம்ல வச்சு கொஞ்சமா அப்பப்போ ரெஸ்ட் எடுத்து கிளறினாலும் சரி மொத்தத்துக்கு நல்லா கெட்டியா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் கிளறணும் இதோ திக்காக ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேல சீக்கிரம் திக் ஆயிடும் சோ ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை இங்கேயே ஆட் பண்ணிடலாம்
இந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கணும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளறி தான் ஆகணும் இது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இதை இப்போ அப்படியே நம்ம ஆற விடலாம் ரொம்ப ஆற விட்டுறாதீங்க கை பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் ஆற விடுங்க இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது ரெடி இதை இப்ப நம்ம உருண்டைகள் ஆக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேட்ல நெய் தடவி ரெடியா வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமா எடுத்து குட்டி குட்டி உருண்டைகள் ஆக்கிக்கலாம் கையில நெய் தடவிட்டு உருண்டை பிடிங்க அப்பதான் இது ஒட்டாமலும் வரும் நல்லா பால்ஸும் பல பலன்னு வரும் ஸோ உருண்டைகள்லாம் ரெடி அடுத்ததான் நம்ம இதை ஆப்பிள் மாதிரி ஷேப் பண்ணும் இந்த மாதிரி நடுவில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஆப்பிளோட காம்பு மாதிரி கிராம்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோ எல்லாத்துலேயும் கிராம்பை சொருகியாச்சு அடுத்ததான் நம்ம பெயிண்டிங் ஸ்கில்ஸை காட்ட போகிறோம் இதில் நான் கொஞ்சமாக ரெட் ஃபுட் கலரும் கொஞ்சம் தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பெயிண்ட் பண்ணலாம் உங்களோட ஆர்டிஸ்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் காட்டி இது ஆப்பிள் மாதிரி நல்லா பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டுக்கு நான் கேரண்டி பட் இது ஆப்பிள் மாதிரி ஷேப் பண்ணி ஆப்பிள் மாதிரி கலர் கொடுக்கறது உங்க பொறுப்பு இதோ நம்மளோட முதல் குட்டி ஆப்பிள் பேடா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும் பெயிண்ட் பண்ணிடலாம் சோ ஆப்பிள் பேடா ரெடி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ராஜ்போ இது ரசகுல்லால ஒரு வகை ஸ்டப்டு ரசகுல்லானே சொல்லலாம் பட் நார்மல் ரசகுல்லாவை விட இது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க பால் கொதி வரட்டும் கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் ஒரு பெரிய சைஸ் லெமனோட ஜூஸ் அதில் ஆட் பண்ணுங்க இதோ இது தெரிய ஆரம்பிக்குது பட் உங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா தாராளமாக இன்னும் கொஞ்சம் கூட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணலாம் இது சூப்பரா தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம இதை துணியில கலெக்ட் பண்ணலாம் இங்க நம்ம பாலை தெரிக்கிறதுக்கு லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ லெமன் ஜூஸ்ல உள்ள புளிப்பு தன்மை போகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊட்டி இதை நல்லா அலசிக்கோங்க இதை இப்போ அப்படியே கட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் அது தொங்க விடுங்க தண்ணி எல்லாம் வடியட்டும் இதுவும் ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு தண்ணி எல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை வெளியேற்றலாம் இதை நல்லா பசிஞ்சுக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது டைம் எடுத்து இதை நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பசிஞ்சுக்கோங்க அப்போதான் இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகும் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இது நல்லா சேர்ந்து வரணும் அது வரைக்கும் பசங்க போதும் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃபிளார் அண்ட் கொஞ்சமா எல்லோ ஃபுட் கலர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பசங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கொண்டு வாங்க இங்க கார்ன்ஃபிளார் ஆட் பண்றது குக் பண்ணும்போது வெடிப்பு வராம இருக்கிறதுக்கு தான் ஸோ கார்ன்ஃபிளார் வேண்டான்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரு டேபிள் அளவுக்கு ரவை ஆட் பண்ணுங்க அதுவும் வெடிப்பு வராம பாதுகாக்கும் இதோ ரசகுல்லாக்கான பன்னீர் மிக்ஸ் ரெடி அடுத்ததான் நம்ம ஸ்டஃபிங் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பதினெட்டுலேருந்து இருபது முந்திரி பருப்பு மிக்சியில் ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு பதினெட்டுலேருந்து இருபது பிஸ்தா இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க இதோ நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கும் ரெடி இப்போ கொஞ்சமா பன்னீர் மிக்ஸ் எடுத்து பிளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நடுவில் நட்ஸ் பவுடர் ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராத மாதிரி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணுங்க எந்த கிராக்ஸும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இந்த பாலை நல்லா உருட்டிக்கோங்க
இது பால்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் சிறப்புக்கு வரலாம் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணும் அதாவது ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி ஒரு கப் சுகராக இருந்தால் நாலு கப் தண்ணி ஒன்றரை கப் சுகர் எடுத்துருக்கிறதால ஆறு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் நல்லா கரையணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு குங்குமம் போக வாம் வாட்டரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு இதோட சேருங்க இப்போ நல்ல கலர் ஆகிடும் இந்த தண்ணி இது இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த பால்ஸை மெது மெதுவாக ட்ராப் பண்ணுங்க அப்படியே மூடி போட்டு இதை ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் மீடியம்லேருந்து ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்க இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலோட சைஸ் நல்லா டபுள் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி டபுள் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட ராஜ்போக் ரெடி அதாவது கேசர் ஸ்டஃப்ட் ரசகுல்லா ரெடி இது நல்லா ஆறட்டும் இது ஆறுனதும் நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் சரி எப்படி சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ராஜ்போகிங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது கலாக்கன் இதுக்கு நான் ஒரு முக்கால் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா கொதி வரட்டும் இதோ சூப்பராக கொதிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் லெமனோட ஜூஸை இதில் ஆட் பண்ணலாம் பால் தெரிய ஆரம்பிக்கட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அண்ட் கலாக்கன் நீங்கள் ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான பன்னீரில் செய்யலாம் இல்லைனா நம்மளுக்கு கடையில் கிடைக்கிற பன்னீரே எடுத்து அதை துருவி கூட செய்யலாம் இதோ இங்கே பால் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு இதை ஒரு துணியில் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை நம்ம லெமன் யூஸ் பண்ணி தெரிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த லெமனோட புளிப்பு தன்மை இருக்கும் அது போகிறதுக்காக நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசுங்க தண்ணி ஊற்றி அலசினதும் அந்த பன்னீரை நல்லா துணியில் கட்டி தொங்க விடுங்க ஒரு அரை மணி நேரமாக தான் அது தொங்கட்டும் அப்போ தான் தண்ணியெல்லாம் வடியும் இங்கே நான் அரை லிட்டர் பால் எடுத்து தெரிஞ்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு அரை டின் அளவுக்கு நான் கண்டன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அரை டின் கண்டன்ஸ் மில்க்கை பேனில் ஊற்றுங்க இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான பன்னீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த பன்னீரை நீங்கள் இப்படியே ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக அங்கங்கே இருக்கும் கடிக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அப்படி கடிக்கும்போது அது மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க நல்லா கேக் மாதிரி வரும் யூஸ்வலாக கண்டன்ஸ் மில்க்லேயே இனிப்பு நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் ஸோ சுகருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா மட்டும் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பன்னீரில் இருக்கிற தண்ணி அண்ட் சுகர் கரையும் போது வர தண்ணி ரெண்டுமே வத்தணும் அது வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சா போதும் இதுவும் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு நல்லா திக்காகவும் ஆயிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பிளேட்டில் நல்லா நெய்யை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெடி பண்ண அந்த மிக்ஸை இதில் மக்கிடலாம் இங்கே நான் கூட கொஞ்சம் பெரிய பிளேட் எடுத்துட்டேன் கொஞ்சம் சின்னதாக குழிவான பாத்திரமாக இருந்தால் இன்னும் உங்களுக்கு பீஸ் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த சூட்டோடவே இதுக்கு மேலே நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் இதை இப்போ அப்படியே நல்லா ஆற விடுங்க இதோ ஆறிடுச்சு பீஸ் போடுறலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த எல்லா ரெசிபிஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க